Cześć i czołem, drodzy widzowie. Dziś jestem zajęty. Dziś będę jeździł czołgiem. Pojedziecie ze mną? T-55. Zapraszam. W czasie II wojny światowej Związek Radziecki zalał front wschodni czołgami T-34. To były dość dobre maszyny, jednakże wynikały z nimi pewne problemy związane z bardzo niską jakością materiałów użytych do zbudowania, niską jakością załóg fabryk, które go budowały, no i bardzo krótkim czasem szkolenia nowych czołgistów. Ale nie tylko. Nawet jeśli byśmy mieli świetnie wyprodukowany, powojenny już egzemplarz i naprawdę dobrze wyszkoloną załogę, to i tak ten czołg praktycznie nie miał szans na nawiązanie równej walki z niemieckimi pojazdami takimi jak Tygrys czy Pantera. Dlatego Rosjanie już w czasie II wojny światowej zaczęli kombinować nad jakimś nowym pojazdem, nowym czołgiem średnim. I choć wtedy jeszcze nie wiedzieli, że to jest właśnie ta koncepcja, to tak naprawdę zaczęli szukać czegoś w rodzaju czołgu uniwersalnego. Czyli z jednej strony będzie miał szybkość i zwrotność czołgu średniego, ale jednocześnie będzie miał na tyle dobry pancerz i potężną armatę, żeby zagrozić czołgom ciężkim. No i zaczęły się już w czasie wojny prace, które zaowocowały powstaniem prototypu T-44. Jednakże miał wciąż tą samą 85mm armatę co poprzednik, w związku z czym i tak nie mógł nawiązać równej walki. Wynikły jeszcze inne problemy techniczne, no i na bazie tego prototypu zaczęto kombinować nad wersjami rozwojowymi. Celem było stworzenie takiej wieży czołgowej, co nie udało się ani w T-34, ani w T-44, by władować do niej 100mm armatę z działa samobieżnego Su-100, oznaczoną skrótem D-10. Ta armata gwarantowała na tyle dobre parametry balistyczne, że Niemcy i Amerykanie i Anglicy, a także Francuzi musieliby się jej bać. Prace kontynuowano i Biuro Konstrukcyjne Zakładów nr 183 opracowało prototyp oznaczony Obiekt 137. Miał nową wieżę i w końcu w niej zamontowano potężną 100mm armatę. Tak powstał T-54, który bardzo szybko ewoluował. I wtedy właśnie się okazało, że nowy czołg średni dla Armii Czerwonej ma na tyle dobre parametry, że bardziej się opłaca zainwestować w niego, jak w dalszy rozwój czołgów ciężkich, takich jak IS-3, IS-4 czy T-10. Oferował potężną siłę ognia, a jednocześnie był szybki i zwrotny. W wyniku tej ewolucji w 1958 roku z fabryk w Związku Radzieckim wyjechał najlepszy w tamtym czasie czołg na świecie T-55. On jednak także był poddany stałej ewolucji, na przykład do wersji T-55A, którą możecie tu podziwiać. 38 ton stali, spawanych płyt walcowanych i odlewanej wieży. Kadłub w najgrubszym miejscu oscyluje w około 100 mm, wieża około 200 i choć jest to cieńszy pancerz niż na przykład w Wisie III, to jest on ustawiony pod tak ostrymi kątami, że ma niesamowitą odporność na trafienie jak na tamte czasy. Ta bestia ma ponad 6 metrów długości, 3,27 m szerokości i niecałe 2,5 metra wysokości, co w porównaniu ze znacznie wyższymi czołgami z II wojny światowej było bardzo atrakcyjnym nowum. W kadłubie umieszczony jest silnik wysokoprężny W55, mający 12 cylindrów i prawie 39 litrów pojemności. W standardowej wersji posiada on moc 581 kucy i choć jego korzenie sięgają lat 40., jest zmodernizowany i pod każdym względem lepszy od swoich poprzedników. Na drodze co kilometr wypije mniej więcej 2 litry, a w terenie nawet 4 litry oleju napędowego. Na dobrej, twardej drodze zaś sprawny kierowca rozpędzi ten czołg do ponad 50 km na godzinę, co nawet dziś jest imponującym wynikiem. W standardzie jest wyposażony w cały zestaw gadżetów, które mają zapewnić mu ochronę przed bronią masowego rażenia, atomową, biologiczną i chemiczną. Dzięki szczelności zakładano, że załoga będzie walczyć nawet w cieniu atomowego grzyba. Armata D-10T w wersji dla czołgu T-55 wypluwa na minutę około trzech pocisków. Wóz przewozi ich 43 sztuki, a każdy z nich może przebić do 390 mm pancerza w optymalnych warunkach. Armata jest stabilizowana w dwóch płaszczyznach, 
a dzięki noktowizji pierwszej generacji czołg mógł podjąć walkę także w nocy. Ten tutaj egzemplarz to wersja T55A D2 z dwoma radiostacjami R123. Jedna w wersji M, druga Z. Oraz z innym wyposażeniem adekwatnym dla dowódcy na szczeblu kompanii bądź batalionu. By to wszystko upchnąć, trzeba było wywalić parę pestek i zmniejszyć ich zapas do 38. Na wieży umieszczono karabin maszynowy DSK kaliber 12,7 mm do zwalczania samolotów. A w wieży w osi armaty jest umieszczony dodatkowy karabin maszynowy PKT o kalibrze 7,62 Załogę tego bydlaka stanowi czterech ludzi. Na przedzie, w przedziale kierowania, znajduje się stanowisko mechanika kierowcy po lewej stronie kadłuba. Było tam ciasno, a kierowanie wozem wymaga sporych umiejętności oraz skrzepy fizycznej, szczególnie przy przerzucaniu biegów. Mechanik dzieli miejsce ze zbiornikiem paliwa i częścią amunicji do armaty, które znajdują się w prawej części kadłuba. Środkowa część wozu z wieżą to przedział bojowy. Dowódca czołgu i działonowy siedzą po lewej stronie, a na prawo oddziała znajduje się stanowisko ładowniczego. W wieży zamontowano uzbrojenie, przyrządy obserwacyjne i celownicze oraz środki łączności zewnętrznej i wewnętrznej. Z tyłu, za podstawą wieży i za dowódcą znajduje się przedział kryjący silnik oraz skrzynie biegów. Głównym producentem tych maszyn był Związek Radziecki, gdzie od 1958 do 1981 roku wyprodukowano do 30 tysięcy sztuk tego czołgu w różnych wersjach. Do tego przez wiele lat modyfikowano czołgi T-54 do standardu czołgu T-55, co często jest wliczane do ogólnej puli 5 piątek. W Czechosłowacji złożono 5000 sztuk tego czołgu do 1973 roku, a w Polsce kolejne 5000 sztuk także do 1981 roku, tak jak w Związku Radzieckim. Ponadto polska modyfikacja z lat 80. T-55AM Merida dawała tej konstrukcji nowoczesny system kierowania ogniem, oraz masę innych modyfikacji, przez co mimo ponad 30 lat na karku czołg ten dorównywał nowszemu T-72, a produkowane przez Bumar w Łabędach polskie czołgi miały lepszą renomę niż wszystkie inne 55 produkowane na świecie. Do końca lat 80. we wszystkich krajach na świecie, czyli nie tylko w Związku Radzieckim i Chinach, ale też innych licencyjnych producentów oraz bezlicencyjnych kopiujących, wariantów tego czołgu, przeróbek, modernizacji i wszystkich innych możliwych opcji tworzono według bardzo ostrożnych i niestety rozmytych szacunków od 80 do nawet 100 tysięcy sztuk. I nawet dziś, w XXI wieku, choć epoka tych czołgów bezpowrotnie minęła w czasie I wojny w Zatoce Perskiej, kiedy amerykańskie Abramsy, pociski kierowane i lotnictwo masakrowały irackie pięć piątki, to wciąż jest to jedyny dostępny czołg dla krajów aspirujących, czyli jak na przykład Afganistan. Tamtejszy rząd chciał pokazać, że jest samodzielnym państwem, to pozbierali wraki eksradzieckich pięć piątek, które tam zostały w latach 80. po interwencji sowieckiej, wyremontowali kilkanaście sztuk, i to są dumne siły pancerne Afganistanu do walki z talibami. A jeśli macie jakiś kraj afrykański, no to się kupuje na przykład u nas, w Polsce, od Ukraińców, od innych krajów. Teraz to już minęło, ale tak jeszcze z 10 lat temu. Kupowało się pięć piątki, zamawiało się modernizację i praktycznie na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Australii, ten czołg jest w różnych armiach świata wciąż dożynany. Niektóre kraje, tak jak powiedziałem, Afganistan po prostu dożynają oryginalne eks-sowieckie konfiguracje, a niektóre kraje, tak jak Finlandia, wywaliły wieże, wstawiły nowoczesne działka przeciwlotnicze i wykorzystywali po prostu samo podwozie, ponieważ było nowe i sprawne, dopóki nie zajeździli silnika skrzyni i nie zużyli gąsienic. Także różne są możliwości wykorzystania tego pojazdu. Ponadto co najmniej kilkanaście tysięcy sztuk podwozi od T-55 albo zostało od razu wyprodukowanych bez wieży, bądź w późniejszym okresie pozbawionych niej, tak jak właśnie fińskie zestawy przeciwlotnicze i przerobione na ciągniki artyleryjskie, pojazdy do rozminowywania, mosty, gdzie podjeżdżał, rozkładał, wyrzucał z siebie most i można było nad jakimś rowem albo rzeczką przejechać, pojazdy do ściągania uszkodzonych ich czołgów i masa innych wariantów. Montowano na nich naprawdę masę różnego dziwnego uzbrojenia przeciwlotniczego, rakietowego, zestawy do walki ze skażeniem chemicznym, montowano z tego wozy ewakuacyjne i wiele, wiele innych. Jest to najbardziej pospolity i popularny czołg na świecie. W dodatku od momentu, kiedy w latach 60. wszedł do masowej produkcji i zaczął się rozprzestrzeniać po świecie, brał udział w niemalże każdym konflikcie na kuli ziemskiej. 
I nie tylko walczył z czołgami brytyjskimi, amerykańskimi czy francuskimi, ale też często się zdarzało, że walczył z innymi pięć piątkami. Szczególnie w Izraelu, który zarówno w wojnie Jom Kippur, jak i w wojnie sześciodniowej zdobył pewną ilość maszyn, które Związek Radziecki sprzedał Arabom. No a oni potem nieudolnie je stracili w trakcie walki. Izrael je przejął, wyremontował, yy, że tak powiem upgrade'ował do swoich potrzeb. W następnych wojnach, w następnych starciach te czołgi były wykorzystywane i bardzo dobrze się sprawdzały. Ogólnie to, jaki sprzęt używał Izrael, Izrael to jest temat na osobny film. Pięć piątki wciąż są używane, choć są już bardzo przestarzałymi czołgami, są mocno wyeksploatowane. Wciąż jednak w różnych miejscach na świecie można do nich pozyskać części zamienne. No i wiele krajów łata wciąż te stare pojazdy i mimo 60 lat na karku wciąż są używane bojowo. Jak byłem dzieckiem, dawno temu, to tata zabrał mnie gazikiem na zlot w Pożdżenicach i tam Jacek Pniewski, którego pozdrawiam, miał tę 55, jeździł nim po czołgowisku, no i wtedy pozwolili mi założyć hełmofon, wejść do środka, pojeździć trochę i już wtedy zrozumiałem, że to jest zarąbista zabawa, chociaż byłem wtedy w podstawówce. No i wiadomo było, że kiedyś do tego wrócę. Potem, nie tak dawno w sumie, bo to będzie ze 3 lata temu, może 4 już był kanał, e, nagrałem czołg T-55 na wapiennikach koło Radomska w trakcie zlotu. No ale wtedy nie dało się do niego wsiąść, tam dzieci go obsiadły, nie było jak go nagrać, niestety. No i w końcu byłem niedawno na Pomorzu, dostałem zaproszenie do m, prywatnego Muzeum Techniki Wojskowej w Dąbrówce. Facet miał na tyle kasy i fantazji, że kupił totalnie rozwaloną, zdewastowaną jednostkę obrony rakietowej wybrzeża, wyremontował ją, postawił hangar, jest jedna hala zrobiona tylko w czołgach i działach samobieżnych. ASU-85, T-55, T-72 w wersji szkolnej, 2 T-34-85, oryginalne drugowojenne ISU-152, Leopard 1 i tak dalej, i tak dalej. Ja nawet wszystkiego nie pamiętam, co tam widziałem. Stanęli na wysokości zadania, czołg odpalili, była akurat przejażdżka. Nie wstawiłem wszystkich fragmentów, bo bałem się kamerę rozwalić w trakcie jazdy na pojeździe. To jest raza dwa w jeździe dynamicznej, co możecie teraz zobaczyć. Czyli ludzie, którzy normalnie zapłacili za to i mogli się przewieźć na pancerzu tego czołgu. To też jest fajne, bo jak macie kasę i polo, to jedziesz, płacisz, wsiadasz, jeździsz. W dużym skrócie za dwie dychy, bo tyle kosztuje bilet, można spokojnie się tam 6 godzin w tym muzeum pobawić, żeby wszystko obejrzeć, dotknąć, nacieszyć oko, zrobić zdjęcia. Także dziękuję Muzeum Techniki Wojskowej w Dąbrówce, że mi umożliwili, że mogłem się pobawić, a że mają jeszcze replikę Pantery i te inne czołgi, o których wspominałem. To myślę, że ja tam się będę musiał w najbliższych miesiącach wybrać na trochę dłużej, żeby tam posiedzieć, nagrać to wszystko, zrobić materiał o co najmniej jeszcze trzech innych czołgach i działach samobieżnych. Także myślę, że temat muzeum w Dąbrówce jeszcze na tym kanale się przewinie. Dziękuję, pozdrawiam i żegnam się. Cześć!